E as pessoas perguntam muito por quê, por que Portugal, como, de que jeito. Então vamos ao início. Por que que eu comecei a ter vontade de sair do Brasil? Porque tive filhos e observo que a violência está a cada dia chegando mais perto de mim e deles. Paralelo a isso, que já é bem amedrontador, quando eu penso assim num futuro e que acaba sendo um futuro próximo, porque você sabe que a gente piscou, passou cinco anos, é, eu fiquei imaginando como seria a vida dele maior próximo à pré-adolescência e adolescência. Eu a vida inteira fui na casa das minhas amigas, voltei, andava de bicicleta, passeava. Então eu fiquei pensando, como vai ser o Dom? O Dom vai ser aquele garoto que anda de carro blindado, que anda de bicicleta só dentro do seu condomínio, que não pode ir pra praia de bike. Eu quero que ele pegue ônibus, porque eu acho importante para um jovem. Você cria senso de responsabilidade, você cria senso de direção, você cria curiosidade, você observa o lugar em que você vive, um, uma consciência cidadã, você começa a observar se as ruas estão sujas ou não, você começa a observar as pessoas com quem você vive no mesmo ambiente social, você observa o mundo e eu acho importante, além do que você exercita o direito de ir e vir. Eu quero dar asas para o meu filho e aqui eu tenho muito medo, eu não gostaria que ele fosse realmente esse garotinho de classe média alta que vive numa bolha. Então, aqui no Brasil você vê jovens, crianças perdendo suas vidas por causa de um tênis, por causa de uma mochila, por causa de um boné. Isso sem falar nas que moram em comunidade e morrem diariamente, não só crianças, mas civis em geral por causa das balas perdidas, porque infelizmente só podem morar ali e existe uma guerra entre policiais e traficantes. Só fechando esse parênteses. Esse é um dos motivos e é o mais forte, né? A questão do medo, da violência, da preocupação e da segurança com os meus filhos, né? Que depois que a gente tem filho, a gente fica absolutamente paranoica com isso. Segundo, eu acho que o nosso custo de vida vai diminuir, por incrível que pareça. A casa que eu moro aqui no Rio, ela custa o mesmo preço, é um pouquinho mais cara do que uma que eu gostaria de morar, muito parecida com essa, lá em Portugal. Inacreditavelmente. E lá você tá num país onde você tem segurança, onde você tem saúde, onde você tem educação. É uma loucura um país que não nos oferece nada, a gente ter que pagar tanto para estar tá aqui. Mas parece até que a gente tá no melhor lugar do mundo, que a gente paga tanto para estar tá aqui. Daí eu vou pagar menos em comida orgânica. A comida orgânica aqui no Brasil ainda é muito cara. Nos países é, mais... Nos países mais desenvolvidos tem um preço mais acessível. Eu pretendo colocar os meus filhos numa escola pública, o que vai diminuir bastante a minha conta, porque no caso eu tenho três filhos e a escola aqui no Brasil todos nós sabemos que é super cara. Eu não sei se eu vou só utilizar da saúde pública em Portugal, porém é uma saúde que não me preocupa que eu poderia sim me sentir segura, é só no caso de de repente, sei lá, você querer ter um quarto sozinho, né, porque você sabe que nesse tipo de sistema de saúde você divide quarto, ou então, sei lá, você quer um especialista sobre alguma coisa, mas é uma coisa que a gente vai chegar lá e vai estudar os planos, e se paga muito pouco para você ter alguma coisa além, porque o estado em si já te proporciona o básico. Então essa é a segunda coisa, né? Um custo de vida um pouquinho mais barato. Três, eu vou morar na Europa. Eu posso passar um final de semana no lugar, eu posso ir primeiro para Amsterdã, eu posso ir para Paris, eu posso ir para Londres. Eu tenho uma preocupação em relação a outras línguas para os meus filhos. Eu acho que lá vai ser muito mais fácil não só a escola de inglês, se eu os matricular numa escola de inglês, mas também no ambiente onde você tem vários tipos de línguas diferentes da sua. Então a criança já tem contato, o ouvido já fica mais propício, você pode inclusive fazer um curso, você criar um interesse no outro, na outra cultura, na outra língua. Eu acho isso muito engrandecedor. Você mostra para Oi, se acordou, meu amor. Vem aqui com a mamãe, príncipe. Mamãe tá gravando. Você quer botar a fantasia? Não. Não? Você só trouxe? Então tá. Filha. O que é isso? O que? Isso. Isso é o cabelo da mamãe azul, verde. É, voltando. As crianças chegaram rapidinho. A nossa ideia era sair do país. Daí eu fui fazer uma pesquisa e pesquisamos a Califórnia. Que para o Pedro é bom, tem que ter onda, né? Tem que ter. California, e é um lugar onde tem os orgânicos, o direito das pessoas mais garantido, enfim. Só que para lá tem uma burocracia muito grande. 
a gente levaria um ano e meio para conseguir os papéis e isso teria um custo. Custaria, acho que, sei lá, 5, 6 mil dólares por cada pessoa. Hoje somos cinco, então é um grande investimento, que eu acho até que vale a pena, porque eu estou falando do futuro dos meus filhos. Mas eu fui fazer uma visita para Portugal, eu fui passar uns dias com o Pedro em Portugal. A gente foi em Lisboa, depois a gente foi para Algarve. E aí eu fiquei louca, porque eu conheci Lisboa com mais tempo, eu fui para Algarve, que é como se fosse Búzios aqui no Brasil. E os portugueses são muito receptivos. Eu encontrei vários brasileiros que estavam lá, estavam felizes, conseguiram emprego, se sentiram bem acolhidos pelos nossos primos portugueses. Lá eu tenho a facilidade da língua, eu posso conseguir é, produzir algumas peças de teatro, as quais eu já fiz, que eu acho que o público português vai gostar. Posso, inclusive, conhecer e convidar alguns colegas, atores portugueses para participar do elenco. Oi, meu amor. Que filho é mais curioso o bem? Tudo ele pergunta. E para finalizar essa história de Portugal, tem uma entrevista do Pedro Cardoso, meu estimado colega de trabalho, falando sobre o porquê dele ter ido morar em Portugal e de como é a vida dele lá. Então eu, em Portugal, tenho muito menos ansiedade de ganhar dinheiro do que no Brasil. E resumindo, ele disse uma coisa que eu nunca tinha me dado conta e que eu acho que é absolutamente verdadeiro. Aqui no Brasil a gente está sempre na pressa, na angústia, no siri na lata de como fazer dinheiro. O tempo todo você está pensando, como é que eu vou fazer dinheiro? O que eu vou fazer? para fazer mais dinheiro, só isso aqui não adianta, por quê? Porque o tempo todo a gente gasta muito dinheiro, então você não tem paz, você tá o tempo todo com alguém na tua jugular te sugando e você tendo que dar conta e inventar jeito de fazer dinheiro e fazer esse dinheiro se multiplicar. Quando uma sociedade não tem serviço público de qualidade, todo mundo luta por ter muito dinheiro. Depois que ele descreveu esse sentimento realmente horroroso e angustiante que a gente vive, é que eu me dei conta de que por que a gente tem tanto estresse aqui. É por isso. Um amigo meu outro dia me falou que morando na Europa, com 1.500 euros você tem uma vida digna. Olha que maravilha. Mas isso tudo vai acontecer depois que eu fizer essa novela, que eu tô morrendo de vontade de fazer, além do que adoro esse título. Parece que será Os Sete Guardiões. Mas eu gosto do que define a novela. Realismo fantástico. É muito bom você não ter amarras. Mãe! Oi, meu filho. Quem é o amorzão da mamãe? Eu. Obrigada, tá, filho? Mamãe tá acabando de gravar, já vai aí. Bota corações. Então é por tudo isso que eu, com o meu marido, resolvemos nos dar essa oportunidade de tentar vivermos uma vida melhor. E acho que, depois desse movimento que está rolando de consciência no Brasil, de estarmos vendo pessoas de colarinho branco nas prisões, vendo juízes fazendo bons serviços, os serviços de juízes, eu acho que isso cria um movimento onde a gente entende que o poder está nas nossas mãos e eu acho que o Brasil daqui a 15 anos, 20 vai estar melhor sim. Porém, eu acho que a gente precisa desse tempo para as novas gerações crescerem. Eu acho que as crianças de hoje precisam chegar a ser eleitores. Eu não acho que vai ser agora nessa eleição de 2018, mas acho que é nessa que se inicia. Então, a gente vai e a gente volta, porque quem não quer ir para esse nordestão, gente? Alugar uma casinha, ficar numa rede, comer um camarão, tomando uma cervejinha gelada, as crianças tudo ali, os netinhos tudo ali naquela morna, limpa com aquele carinho que o nordestino brasileiro tem. Quem é que não quer uma vida mansa dessa? Eu quero! Eu não quero ir embora do Brasil para sempre, mas eu quero ter dignidade, uma vida decente para os meus filhos. Além do que, Portugal é o lugar mais solar da Europa, e eu preciso de sol. Tem voo de sete horas direto para Fortaleza, que tem tudo isso aí que eu lhe falei, que eu amo, e não tem terrorismo. Além do que, é o país mais barato da Europa. Eles não ligam muito pra luxo. Eu vou já já, tá, meu amor? Mas esse vídeo aqui, a mamãe acabou agora. Então, é essa a nossa conversa. Beijo pra vocês. Me mandem perguntas. Tem sugestão de algum outro país? A gente chegou a pensar no Uruguai, sabia? A gente pensou no Uruguai, na Califórnia e em Portugal. Oi! O que é que é? Mostra pra mamãe. O que que é? O que é a baia Isso aqui é a abóbora do dia das bruxas. Entendeu? Bom, acabamos o vídeo, gente. Beijo. Sem essa participação mais que especial do meu pequeno bem, Paul Nilma. Ai, ai.